ഇന്ന് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കോഫി പുഡിങ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എട്ട് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് കുതിരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അര ലിറ്റർ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാലൊന്നും അല്ല ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അടുത്ത അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ആ ഒരു വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാല് തിളച്ചു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ തീയിലിരുന്നിട്ട് തിളച്ച് മെൽട്ടായിക്കോട്ടെ പാല് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടോഫി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടിന്ന് പൊട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുറത്തുള്ള കവർ കളഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിസിൽ കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ നല്ല ടോഫി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ടോഫി ആയിട്ട് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു നാല് നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്താലും മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ടോഫി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ മധുരം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കുറവുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സാക്കി നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം പാല് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുടിയിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ സമയത്ത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി ഇനിയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ചേരുവ നമ്മൾ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഞാനിപ്പോൾ നെസ്കഫേയുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചവെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ കറക്റ്റ് ഒരു അളവാണ് കേട്ടോ ഒരു പാകം ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇതൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെൽട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ കുറേ സമയം തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചിട്ടും നല്ല ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് ഈ ഒരു ചൂടിലങ്ങ് മെൽട്ടായിക്കോളും ബാക്കി അതിൽ തന്നെ കിടന്നോളൂ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പീസ് റെസ്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെസ്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടിക്കോളൂ ഞാൻ അപ്പോൾ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ആ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് പാലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് അതങ്ങ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഉടച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നാം ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെസ്ക് മൊത്തത്തിൽ കുതിർന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക്
ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഓറഞ്ച് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഓറഞ്ചും കോഫിയും കൂടെ വരുന്ന ഫ്ലേവർ എനിക്ക് നല്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് മെൽട്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓറഞ്ച് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ബട്ടർ മതി ഇനി ഇത് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മിക്സ് ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗനാഷ് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗനാഷ് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വേണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്പൂണിൽ ആക്കി കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ കറക്റ്റ് ലൈൻ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ഒരു കോഫി ആയിട്ട് നല്ല മാച്ചായി നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഫി പുഡിങ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കോഫിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് വേമ്പസില്ലി അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് പുതിയ വീഡിയ